ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيبي يا رسول الله بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ظرف ثم جعل 
أجمل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان عظيمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقايته نشتر عشقي فيغم كهي زخم دلبر نجائي محمد لقايته نستر عشقي بيغم كهي زخم دلبر نجائي محمد ഗോസിയയുടെ കർമോത്സുകരായ പ്രവർത്തകരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ മുത്താലിം സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത ധാർമികത മറക്കുന്ന യുവത്വം എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്കിന്ന് സംവദിക്കുമാറുള്ളത് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത ആല ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനാകുമെന്ന് നമ്മെ പടച്ചത് തന്നെ അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിനാണ് അവനെ അബാധത്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത ആല ആ ഖുർആാനിലൂടെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി പടച്ചതാകുന്ന മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ സൃഷ്ടിജാലകത്തെ പറ്റി അതിൻ്റെ വൈവിധ്യമാകുന്ന തലങ്ങളെ പറ്റി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഞാൻ ഓതിവച്ച ആയത് ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു എന്ന ജഗൻ നിയന്താവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പടച്ചതായ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിജാവത്തെ പറ്റി സൃഷ്ടി രൂപത്തെ പറ്റി അവന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റി അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നവന്റെ ബാല്യകാലം ചെറുപ്രായം അവന്റെ യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം 
രണ്ടാമത്തത് അവന്റെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് കൗമാരത്തിന്റെ തുടിപ്പ് യുവതി യുവാക്കളുടെ മൊഞ്ച് ആ ഉള്ള കാലഘട്ടം അത് രണ്ടാമത്തെ ജീവിതഘട്ടമാണ് മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും പ്രയാണം പ്രായാധിക്യം ചെല്ലുന്ന അവസ്ഥ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതഘട്ടങ്ങളെ അള്ളാഹു നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു എന്ന ജഗന്യന്താവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലയോ സഹോദര സഹോദരി കേവലം രേതസ്കണവായിരുന്ന നിന്നെ ഈ ബ്രഹത്തായ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നാം പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലയോ ബലഹീനമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പടച്ചതത്രേ ബലഹീനനായിട്ടാണ് രേതസ്കണം ബീജു ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പടച്ചിട്ടുള്ളത് ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ബീജത്തുള്ളികൾ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ അണ്ടാശയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അണ്ടമാക്കി അതിനെ രക്തക്കട്ടയാക്കി അതിലെ മാംസപിണ്ഡമാക്കി അതിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ രൂപവും ചർമ്മവുമുള്ള സുന്ദരനാകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാക്കി അള്ളാഹു ഈ ബ്രഹത്തായ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെടുന്ന തരം പോലും ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് പുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയത്വം സ്കലിക്കുക സ്ത്രീയുടെ ഇന്ദ്രിയം എവിടെ നിന്നാണ് സ്കലിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ മുതുകിൽ നിന്നാണ് അത്രേ സ്ത്രീകളുടെ രണ്ട് മാറിടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് അത്രേ ഇന്ദ്രിയ തുള്ളികൾ സ്കലിക്കപ്പെടുക എന്ന് അതിന്റെ ഉറവിടമെന്ന് പരിശുദ്ധ പുരുഷന്റെ മുതുകിൽ നിന്നും ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിൽ നിന്നും അത്രേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയെ സ്കലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ായിട്ട് മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരാളുടെ തുണയില്ലാതെ ഒരാളുടെ ആശ്രയമില്ലാതെ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പയ്യാത്ത അവസ്ഥയല്ലയോ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് അവന്റെ ബാല്യത്തിലുള്ളത് അവന്റെ ചെറുപ്രായത്തിലുള്ളത് ആ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യമുള്ളതായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പിന്നെ നാം അവനെ കൊണ്ടുപോയില്ലയോ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ പിന്നീട് ആരോഗ്യമുള്ള ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ദൃഢഗാത്രയായ യുവതി യുവാക്കളായി അള്ളാഹു മാറ്റി പിന്നീട് ആ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിനെ മങ്ങനേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൻ്റെതാകുന്ന അവയവങ്ങൾക്ക് ഭംഗം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ വാർദ്ധക്യമാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് നാം കൊണ്ടുപോയില്ലയോ യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിൽ നിന്ന് അവരെ നാം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തിയില്ലയോ അവരുടെ രോമകോപങ്ങൾ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ നരപ്പിച്ചില്ലയോ നരപ്പിച്ചില്ലയോ അനുവാദമില്ലാതെ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കറുത്ത നടങ്ങൾ കറുത്ത മുടി കറുത്ത രോമകൂപങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കറുപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താന വാർദ്ധക്യമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് പിന്നെ അവനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അള്ളാഹുവാണ് 
ഔദാര്യമുള്ളവൻ അവനാണ് പ്രതാപശാലി അവന് സർവദിനം കഴിവുള്ളവനും സർവ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും നല്ലതുപോലെ വിവരമുള്ളവനും അത്രേ മനുഷ്യന്റെ സുട്രിപ്പിന്റെ കോലത്തെ കുറ്റി അള്ളാഹു സുബാനോത്താന പറയ മനുഷ്യനെ ചെറുപ്പത്തിലെ ചെറുപ്പിച്ചു അവന് പിന്നീട് ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നൽകി അവിടെ നിന്ന് അവനെ ചെറുപ്പത്തിലെയുള്ള അത്തും വിത്തുമുള്ള കോലത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള തലത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചുകുട്ടി അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയോട് പലവട്ടം ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു റോഡിലൂടെ ഓടുന്ന വാഹനത്തെ കെട്ടുകൊണ്ട് ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് എന്താ ഉപ്പ പുറത്തൊരു ശബ്ദം ഉപ്പ പലവട്ടം പറഞ്ഞു തന്നു ഉമ്മ പലവട്ടം പറഞ്ഞു തന്നു അത് കാറാണ് ബൈക്കാണ് അത് ലോറിയാണ് അത് ബസ്സാണ് പലവട്ടം പറഞ്ഞു തന്നു എന്നാൽ ഇതേ കുട്ടി തന്നെ പിന്നീട് ചോദിക്കുന്നത് അവന്റെ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് പ്രായം ചെന്ന് എത്തിയ സമയത്ത് അവൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ എന്താണ് റോഡിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് എന്താണ് ആ പോകുന്ന വസ്തു അവന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം അവന് ശയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എത്തി നോക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അവനില്ല കട്ടിലിൽ കടക്കുകയാണ് ശയ്യവലംബിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തും അവൻ അതാ ചെറുപ്രായത്തിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന തലത്തിലേക്ക് തന്നെ അവരെ എത്തിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തീർ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള അറിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വത്തത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം ഒരു ഇരുപത് വർഷക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഇത് മാത്രമാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുള്ളത് അമലിന്റെ പ്രസരിപ്പ് ഇവിടെയാണ് ഈ യുവത്വത്തിലാണ് ചെറുപ്പക്കാർ കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതികൾ ഈ മാതത്തുകൊണ്ട് ധന്യമാക്കേണ്ട സമയം കുറഞ്ഞ സമയതുള്ളൂ നിന്റെ ബാല്യകാലം പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള സമയം അതുവരെയുള്ള ടൈമൊന്നും നീ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇബാദത്ത് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത നിന്റെ ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് പരിപൂർണമാകുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ തരത്തിലേക്ക് നീ എത്തിപ്പെടുകയുമില്ല പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ തലം മുതൽ നിന്നുള്ള നിന്റെ ഇബാദത്ത് അവിടെ മുതൽ നിന്നുള്ള നിന്റെ ഇബാദത്ത് അത് നിനക്ക് പാറായം ചെല്ലുന്ന സമയം എത്തുമ്പോ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നിന്റെ ആരോഗ്യം ശയിക്കുകയാണ് പഴയതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തിന് നിനക്ക് കർമ്മോത്സുകത വരുന്നില്ല ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പള്ളിയിൽ അകത്തലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ വ്യത കടക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ താല്പര്യമില്ലായ്മ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരിലുള്ളതുപോലെ ഒരിക്കലും തന്നെ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ പള്ളിച്ചറബിന്റെ പള്ളിയുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബാങ്കൊലികൾ ശ്രവണ സുന്ദരമായി നിന്റെ കാതോരത്തു മുഴങ്ങുമ്പോ ഈ ബാധത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിനക്കുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ യുവത്ത കാലഘട്ടം കൊണ്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുദിന് തോഫീക്ക് തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുദിന് തോഫീക്ക് തരുമാറാവട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരമാകുന്ന സമയം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഈ ആരോഗ്യമുള്ള ടൈമാണ് ഈ സമയമാണ് അല്ലാഹുമ്മൈനി അസ്അലുക അല്ലാഫുവ വല്ലാഫിയ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ പടച്ച റബ്ബേ അല്ലാ എനിക്ക് നീ ആഫിയത്തിന തരണേ എനിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തെ നീ നീട്ടി തരണേ തങ്ങളുടെ കൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന സുഹൃതങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും മറ്റൊരു കൃഷ്ണം ഏതാണ് നബിയെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരമാകുന്ന ശ്രേഷ്ഠമാകുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏതാണ് നബിയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരുമക്കാട് ദേശത്തുള്ള യുവതി യുവാക്കളെ പഠിച്ചു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ അള്ളാഹുബൻ റസൂരനെടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കുകയാണ് ആഫിയത്തിനെ ചോദിക്കണേ ആരോഗ്യത്തെ ചോദിക്കണേ സൗഖ്യമാകുന്ന ജീവിതത്തെ ചോദിക്കണേ എന്ന് നബിയുനാർ സുലാഹി 
ആരോഗ്യമുള്ളതാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് കിട്ടിയോ ഏതൊരു സഹോദരന് സഹോദരിക്ക് കിട്ടിയോ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ ബാധത്തനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള സമയവും സന്ദർഭവും അവർക്ക് ഒത്തു കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവർ സമയം കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയം സിനിമ ടാക്കീസിലേക്ക് നടക്കാനാണ് ആ സമയത്ത് നീ വിനിയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് യാതൊരു വിധ ഗുണത്തിലും നീ എത്തിപ്പെടുകയില്ല നിന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കവലകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട സമയത്ത് സ്വായ്ക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെ വലവീശി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലുമുള്ള ബുള്ളറ്റുമായിട്ട് കടന്നു ചെന്നിട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ടൊരിക്കലും തന്നെ നീ രക്ഷപ്പെട്ടവനാവൂല അങ്ങനെയുള്ളവനെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് ോടോർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വഹാബത്തെ സ്വഹാബത്തെ വർണമായ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് വർണമായ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തുള്ള അധിക ജനങ്ങളും അധിക അധികമാകുന്ന ജനങ്ങളും ആ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാണ് എന്ന് നബിയുനാഹി രണ്ടു വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ വഞ്ചിതനാവുകയാണ് അവൻ അമൽ ചെയ്യാതെ അവന്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ അവൻ അറിയുന്നില്ല ആ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടു വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം ആരോഗ്യമുള്ള സമയം അതൊരു സാധാരണ സമയമല്ല അതൊരു നിസ്സാരപ്പെട്ട സമയമല്ല നമ്മൾ ആരും അറിയുന്നില്ല ഈ ആരോഗ്യം അങ്ങ് ശയിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓതിവച്ചായത്ത് നിന്റെ യുവത്വം ഇല്ലാതാകും നിന്റെ തലമുടി നിന്റെ അനുവാദം പോലും ചോദിക്കാതെ കറുപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം നിനക്ക് വന്നെത്തും അതിനു മുമ്പ് നീ തൗപ ചെയ്ത് പ്രായചിത്തം ചെയ്ത് പടച്ചറബിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ച് പൊറുക്കല്ലെ തേടി ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ നീ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നേറി അള്ളാഹു ഒരു ഗ്രഹിക്ക് മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഒരു ഗ്രഹിക്ക് മാറാവട്ടെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലുള്ളൂ കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ രണ്ട് വർണമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ എന്നറിയുമോ സാപത്തെ അതിലൊന്ന് അസിഹത്തു ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാണ് ഒഴിവുള്ള സമയവുമാണെന്ന് നബിയുൻ ഒഴിവുള്ള സമയം എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ് പണിപ്പെട്ട തിരക്കാണ് എല്ലാവരും ജോലി തിരക്കാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിന്റെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാൻ നീ സമയം മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും സമയമില്ല എല്ലാ വിധത്തിലും സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് വാഹന സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോൺ മുഖേന ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഏത് തലത്തിലേക്കും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും യാത്ര മാധ്യമങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉപയുക്തമാകുന്ന പലവിധ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നില്ല സ്വന്തം വാപ്പയോടുള്ള ബന്ധമില്ല സ്വന്തം ഉമ്മയോടുള്ള ബന്ധമില്ല മാതാപിതാക്കൾ വൃദ്ധസദനത്തിൽ യാതൊരു വിധ ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ തള്ളിവിടുന്നതാകുന്ന മക്കളുള്ള സമയം ഒരു മടിയുമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി അമ്മ തൊട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിള്ളലേൽപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുള്ള കാലഘട്ടം സ്വന്തം സഹോദരന്റെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി അറുകുല നടത്താനും സഹോദരന്റെ സമ്പത്ത് തന്റെ കൈ മുതലേക്ക് കൈന്റെ കൈവള്ളിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആശവച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകളെടുക്കൽ പോയിട്ട് കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും മാരണം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അവനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും നഷ്ടപ്പെടുത്താനും അവന്റെ കച്ചവടവും ബിസിനസ്സും താറുമാറാക്കാനും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന പർദ്ധധാരികളാകുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരിമാരുള്ള സമയമാണ് ഈ കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം 
അല്ലേ അമ്പലങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദേവാലയങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും പൂജ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിനെതിരെ മോശപ്പെട്ട പ്രവണതകൾ നയിച്ചുകൊണ്ട് അഹുലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശ ധീരരാകുന്ന പ്രവർത്തകർ പോലും അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്ന മോശപ്പെട്ടതാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം ഇവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഒഴിവുള്ള വേളകൾ മനുഷ്യനുണ്ട് അതവൻ അറിയുക തന്നെ വേണം നല്ല ഒഴിവുള്ള ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ദുരിതം പിടിച്ചു പോകാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടവനാണ് പക്ഷെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മധ്യയിൽ അവന്റെ വാഹനം ഒന്ന് മറ്റൊരാളുമായി വാഹനത്തിൽ ഒന്ന് തട്ടി ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി അള്ളാഹു ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാവട്ടെ ഒരാക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി പെട്ടെന്നുണ്ടായതാണ് ധൃതി പിടിച്ചുള്ള യാത്രയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും സമയം കളയവില്ലാത്ത കളയാനില്ലാത്തതാകുന്ന വ്യക്തിയാണവൻ പക്ഷേ അവൻ അവിടെ സമയം കളയാൻ പിന്നീടും ധാരാളം ബാക്കി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു അവന്റെ തിരക്കുകൾ ഷെഡ്യൂളുകളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നു എല്ലാ തിരക്കുകൾക്കും ഒഴിവിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് വാപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഉമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ ബിസിനസിൽ ഡല്ലാണ് പ്രയാസമാണ് നൊമ്പരമാണെന്ന് കാതോരത്ത് വന്ന് മുഴങ്ങുമ്പോ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഏത് സഹോദരിക്കാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാതിരിക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ ചെല്ലാത്തവർ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ശൈഥില്യം നിറയാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നബിയുനാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹുലി വസ്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും ഉണ്ട് ഒഴിവുള്ള ടൈം ആ ഒഴിവുള്ള ടൈം നിങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കണേ എപ്പോഴും കൂടെ ആളുകളുണ്ട് എപ്പോഴും നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ ഭാര്യ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നീ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ നിന്റെ സേവകന്മാർ നിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിനക്ക് അടിമത്തം വഹിക്കുന്ന നിന്റെ തൊഴിലാളി വർഗക്കാർ ഇവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നീ അമൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് ഏറ്റവും മാഹാത്മ്യം പാതിരാത്രി സമയത്ത് പടച്ചറബിന്റെ നിർമാറിലേക്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ രണ്ടര കാറ്റ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൈനീട്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ ഒരാളും അറിയുന്നില്ല ഉമ്മ പാതിരാത്രി സമയത്ത് പടച്ചറബിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരിക്കെ അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി അറബിയുടെ ചാട്ടമാറടി കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ പൊരുവയലത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയ്ക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കടേ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കടേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ ഈ കരുമക്കാട് ദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ വിപത്ത് ഈ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങാവോ വിപത്തുകൾ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുവോ ഒരിക്കലും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഭാര്യമാർക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ നബിയുനാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ ഒഴിവുള്ള വേളകളിൽ ഈ ബാധത്ത് കൊണ്ട് നീ കഴിയണം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ സമ്പത്തിന്റെ പ്രകോടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ അവരുടെ ധാർമ്മികത മറക്കാൻ അവരുടെ ധാർമ്മികമാകുന്ന ബോധം അവർ മറക്കാൻ എവിടെയാണ് അവർ എത്തിപ്പെടുന്നത് നമസ്കാരം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അതപ്പതിച്ചില്ലേ നമസ്കാരം പോലും ഇല്ല നമസ്കാരം പോലും ഇല്ല എത്ര വലിയ സൽക്രമങ്ങൾ നടത്തിയാൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കൊടുക്കേണ്ട നിന്റെ ഈ ബാധത്തുണ്ടല്ലോ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഫറന്ന് അയനാകുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നിജപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുകുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട നമസ്കാരം അത് നിർവഹിക്കാതെ ഒരു മൊബിനും അവന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കും മാറാവട്ടെ ആദ്യ വക്കത്ത് ആദ്യ വക്കത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ ജമാത്തിൽ തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ പുരുഷന്മാർ ബദ്ധ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാവുക അവൻ നമസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരം പോലും അവർ ഷിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തിയിട്ട് അവന് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുന റസൂൽ അള്ളാഹി قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العبد في أول وقتها صعدت إلى السماء صعدت إلى السماء حتى انتهى إلى العرش ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയോ സഹാബത്തെ സഹാബത്തെ
ഈ വാതിന്റെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന മജിലിസിൽ ഗൗസിയയുടെ കർമ്മോത്സുകരാകുന്ന പാവപ്പെട്ടതാകുന്ന യുവാക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഈ മജിലിസിൽ എൽമിൻ്റെതാകുന്ന പ്രഥമമാകുന്ന രാവിൽ വിജ്ഞാനം കേൾക്കാൻ വന്ന സഹോദരങ്ങളെ അറിവ് നുകരാൻ വന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാരെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരം ആദ്യ വക്കത്തിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ സുബഹി ആദ്യ വക്കത്തിൽ ആദ്യ ജമാത്തിൽ പള്ളിയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുവെടുത്തുകൊണ്ട് എഴുത്തി കാഫിന്റെ നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥാനം പിടിച്ചവരാണെങ്കിൽ ോ അസറോ മകരിബോ ഇഷാവോ ഏത് ജമാത്തുമാകട്ടെ ആദ്യ വക്കത്തിൽ തന്നെ നമസ്കരിച്ചവരാണോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തലയിൽ തട്ടമിട്ടുകൊണ്ട് ഒതുവെടുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ആദ്യ വക്കത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഉമ്മമാരാണോ സഹോദരിമാരാണോ നമസ്കാരം അതിന്റെ ആദ്യ സമയത്ത് നിർവഹിച്ചാൽ ആ നമസ്കാരം ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഉയരുമത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആ നമസ്കാരം എത്തുമത്രേ നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരം അള്ളാന്റെ അറശിന്ന ചുവട്ടിലേക്ക് ഏഴാനാകാശവും അലമുൽ ജബറോത്തും അലമുൽ മലക്കോത്തും അലമുൽ നാസൂത്തും കഴിഞ്ഞെത്തും അത്രേ നമ്മൾ ഇന്ന് നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരത്തെ പറ്റി ഈ ചർച്ച ഇപ്പൊ ഇഷ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വന്നവർ ആദ്യ പക്കത്തിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ നമസ്കാരം സലാം വീട്ടി ആരുടനെ അള്ളാന്റെ അരശിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് പോകും ആര് പറയ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഹദീസാണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ഇതല്ലാത്തതൊന്നും നമുക്കിവിടെ ഇല്ല വെറുത പാട്ടുപാടിയിട്ട് ഒരു സദസ്സ് പോവുക ഇതൊന്നും നമുക്കില്ല ഖുർആാൻ പറയുക ഹദീസ് പറയുക ഖുർആൻ ഓതുക ഹദീസ് കേൾക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റൊരു സൃഷ്ടിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാവട്ടെ ഞാനിതൊക്കെ ഓതി പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കർമ്മപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു ശാന്തത വരണം മനസ്സിനൊരു ഈമാനികമാകുന്ന ആവേശം വരണം ഈമാൻ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ രൂഢമൂലമാകണം അതിനു വേണ്ടിയാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു അടിമ നമസ്കാരം യഥാവിധി കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഥാവിധി കൃത്യമായി ആദ്യ വക്കത്തിൽ തന്നെ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരുമക്കാട് ദേശത്തുള്ള യുവാവാണ് പള്ളിയുടെ ബാങ്കുലി മുഴങ്ങിയ സമയത്ത് ആദ്യ വക്കത്ത് തന്നെ ഇമാമിനോടൊപ്പം നമസ്കരിച്ചു സഹോദരന അള്ളാന റസോല് പറയുകയാണ് നമസ്കാരം ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഉയരുമത്രേ അള്ളാന്റെ അറിശിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ആ നമസ്കാരം എത്തുമത്രേ സുബാന ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമസ്കാരം പ്രാർത്ഥിക്കുമത്രേ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുമത്രേ അള്ളാഹു നിന്നെ കാക്കട്ടെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ കാക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ബലാമുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എറണാകുളം ദേശത്ത് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന യുവാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ 
ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഓഫർ വേണോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രാർത്ഥന വേണോ നീ നമസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അനുകൂലമായി ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അറശിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തിയിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാകുന്ന നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ വലയം വെക്കുന്നതായ കോടാന് കോടി മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മലക്കുകൾ ആമീം പറയുമെന്ന് നബിയുനാറുള്ളാഹി കച്ചവടം തകർന്ന് ജീവിക്കുന്ന സോദര നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ വർധന ഉണ്ടാവണോ നിന്റെ കച്ചവടം റാഹത്താകണോ നമസ്കാരം ഉറപോലെ നിർവഹിക്കണേ നബിയുനാറുള്ളാഹി നിന്റെ കടയിലേക്ക് ഒരു കസ്റ്റമറെ കടന്നു വരുവയാണ് നേരമ്പളത്ത് സുബഹിയുടെ സമയത്ത് പാങ്കൊലി മുഴങ്ങുന്ന നേരത്ത് കട തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ ആ കടയിലേക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ പോലും വരാതിരിക്കുകയാണ് ലുഹറിന്റെ പാങ്കൊലി മുഴങ്ങി ഷട്ടർ താഴ്ത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ നീ തുനിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ വരുന്നത് നിനക്ക് ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന കച്ചവടമാണെന്ന് കരുതി നീ നമസ്കരിക്കാതെ പോകാൻ നിൽക്കരുതേ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ ചെറുപ്പക്കാരോനോട് പറയണേ ഞാനൊന്ന് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം എനിക്ക് അനുവദിക്കണേ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിനക്കൊണ്ടോ നിന്റെ കച്ചവടം റാഹത്താകുമെന്ന് നബിയുനാറുള്ളാഹി അങ്ങനെ ആ കസ്റ്റമറോട് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ട് നീ സലാം വീട്ടുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നിന്റെ നമസ്കാരം ഉയരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമത്രേ അള്ളാഹു നിന്നെ കാക്കട്ടെ എല്ലാവിധ വിപത്തുകൾ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിന്നും അള്ളാഹു നിന്നെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാൽ അള്ളാഹിനെ റസൂല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്തല്ലാതെ തോന്നുമ്മ നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ തോന്നുമ്മ നിസ്കരിക്കുന്നതായ ഉമ്മമാരുണ്ടോ കേവലം കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കാഹ് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മുഅക്കതായ സുന്നത്താണ് സുന്നത്ത് കർമ്മമാണ് ആ സുന്നത്തായ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നമസ്കാരം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായ നിർബന്ധമായ നമസ്കാരം പോലും നിഷ്ഫലമാക്കുന്ന സോദരങ്ങളില്ലയോ ഉമ്മമാരില്ലയോ ചെറുപ്പക്കാരില്ലയോ പാടില്ല പാടില്ല നമസ്കാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാകുന്ന കൂട്ടരെ അറിഞ്ഞു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ അള്ളാന് റസോല് പറയുകയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമസ്കാരം യഥാസമയത്തല്ല തോന്നും നമസ്കരിക്കുകയാണ് നേരം വെളുത്ത് ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് ഓടുകയാണ് കല്യാണ പെണ്ണിന് സ്വർണ്ണമെടുക്കാൻ ഒരു വളയെടുക്കാൻ മാലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒന്നിച്ച് വാഹനത്തിൽ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് സുഭിക്ഷമായിട്ട് വസ്ത്രവ്യാപാരം നടത്തിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന സോദര അല്ലയോ കല്യാണ പെണ്ണിന് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമ്പിടുന്ന തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുടുംബക്കാരെ നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാതെ തോന്നുമ്പ നമസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാന് റസോര് പറയുകയാ നിങ്ങൾ സലാം വീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം ഉയരും പക്ഷേ നമസ്കാരം ഇരുൾ മുറ്റപ്പെട്ടതാണ് തുറത്തുൽമലോ 
നമസ്കാരം തോന്നുമ്മ നമസ്കരിച്ച സോദരിയാണ് തോന്നുമ്മ നമസ്കരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവന്റെ നമസ്കാരം ആകാശലോകത്തേക്ക് ഉയരുമ്പോ തന്നെ ആ നമസ്കാരം ഇരുൾ മുറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഇരുൾ മുറ്റിയ നമസ്കാരമാണ് അവന്റെ നമസ്കാരത്തെ മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വിടുമെന്ന് നബിയുനാഹി അല്ല ആ നമസ്കാരം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടി നിൽക്കുന്നതായ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ സോദരനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് അവനെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കുമത്രേ അവനെതിരായി ചെയ്യുമത്രേ അറിയാതെ പോകരുത് ചെറുപ്പക്കാരാ അറിയാതെ പോകരുത് യുവാക്കളെ യുവതികളെ അറിയാതെ പോകരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദുഹര നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ അത് അസറിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് കഥ ആക്കിയിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല ആ നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്കെതിരായി ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുനാഹി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമത്രേ അള്ളാഹു നിന്നെ പാഴാക്കട്ടെ അപകടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ ദുരിതങ്ങൾ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കട്ടെ പ്രയാസങ്ങൾ നിനക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് അവനെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കുമത്രേ ഫയക്കോലുൽമല ഇക്കത്തോ ആമീ ദുനിയാവിലുള്ള സർവ മലക്കുകളും അവന് എതിരായി ആമിയും പറയുമേ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുമേ അതിലൂടെ കച്ചവടവും അവന്റെ ബിസിനസ്സും അവന്റെ ജീവിതവും താറുമാറാവുമേ എന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന വസ്തുതയാണ് അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ നമസ്കാര സമയത്താവുന്നില്ല അവിടെയാ പ്രശ്നം നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമസ്കാര സമയത്താവുന്നില്ല അതിന്റെ ധാർമ്മികതയെ യുവാക്കൾ മറന്നു പോകുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് കൊടുക്കേണ്ട ഇബാദത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന അഫലത്തിൽ മനുഷ്യൻ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാധന കർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യു കൃഷ്ണവും മഹത്വമായത് നമസ്കാരമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്താകുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമാകുന്ന നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരങ്ങൾ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല റവാത്തിമ സുന്നത്തുകളെ കുറിച്ചല്ല ചർച്ച അത് മനുഷ്യൻ പാടെ തിരസ്കരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഫറ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശേഷമുള്ള സുന്നത്തുകൾ നമസ്കരിക്കുന്ന യുവാക്കളില്ല അവർക്കത് വല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഫറുത് തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ നന്നേ കുറവ് അലഹമില്ല കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് മാറ്റമുണ്ട് വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഒക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് ദീനിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ദീനിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി സുന്ദരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല പാതയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമസ്കരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായ നമസ്കാരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യ ജമാഅത്ത് ആദ്യ വക്കത്ത് അതിന് താല്പര്യം വിമുഖത കാണിക്കുന്നവർ അതിന് താല്പര്യം വെക്കാത്തവർ എന്തു പറ്റിപ്പോയി മനുഷ്യന് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിപ്പോയതിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ അധികരിച്ചു പോയി മനുഷ്യന് സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ നമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ നട്ടോട്ടം ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സമ്പത്ത് എല്ലാം തന്നെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ട് വളരെ നിന്യമാണ് നിസ്സാരമാണ് കുറഞ്ഞതേയുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല രവി പിള്ളയ്ക്കും യൂസുഫലയ്ക്കും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അത്ര തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പത്രത്തിൽ നാനൂറ്റമ്പതോളം ഡോളർ കോടി സമ്പത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് അള്ളാഹു ഇനിയും അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ആനന്ദിക്കാം ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനായതിന്റെ പേരിൽ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സമ്പത്ത് പോലും ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നത്തിന്റെ ഉത്തുങ്കമാകുന്ന സോപാനത്തിൽ വിരാജിക്കുന്നതാകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഹുങ്ക് നടിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലല്ല 
ആഹരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോ അത് നിസ്സാരമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഊറ്റം കൊള്ളുകയാണ് ഈ സമ്പത്തൊക്കെ ഇത്രത്തോളം പടച്ചറപ്പ് കൊടുത്തല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ആ പടച്ചറപ്പ് ദുന്യാവ് കൊടുക്കും ദുന്യാവിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവന് ദുന്യാവ് കൊടുക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കൂല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദുന്യാവാകുന്ന ജീവിതത്തെ ആര് തൃപ്തിപ്പെട്ടോ ദുന്യാവാകുന്ന ജീവിതത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആര് താല്പര്യം കാണിച്ചോ ആ ദുനിയാവ് അവന് നാം നൽകുന്നത് അത്രേ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ സമ്പത്തിന്റെ പിറകെ തൊട്ടോട്ടം അടുക എങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്പത്ത് തന്റെ കൈവള്ളയിലേക്ക് വരണം ഹലാലോ ഹറാമോ അത് അവനൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് സമ്പത്ത് വരണം ഇതാണ് അവന്റെ താല്പര്യം നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസ്സിലൂടെ ആകട്ടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൂടെ ആകട്ടെ തന്റെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് മുഖേനയാകട്ടെ ഏത് വിധേനയും തിന്ന കൊഴുത്ത് രസിച്ച് രമിച്ച് ഈ ദുന്യാവ് കഴിച്ചു കൂട്ടണം ഇതാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി അവൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നു ഒരാളെ കൊന്നിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല സമ്പത്ത് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല കൊട്ടേഷൻ സംഘം അധികരിക്കുന്നു അല്ലെ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ടൂൾസുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരാണ് കടിലെ നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പട്ടാപ്പകല് കൊന്നൊടിച്ചത് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇന്നും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുടെ കാതോരങ്ങൾ മുഴങ്ങാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഒരൊറ്റ അടിയിൽ നിന്നെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയില്ല പിന്നെന്തിനാണ് അവനെ തല്ലി തല്ലി പേപ്പട്ടിയെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയി ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരോടല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള വിശ്വാസികളോട് ചോദിച്ചതാണ് വിശ്വാസമുള്ളവർക്കല്ലേ ഹൃദയത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും ഈമാനുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ആഹ്റമത്തെ കുറിച്ച് പേടിയുള്ളവൻ ആഹ്റം എന്ന ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലേ അവരോടല്ലേ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്താ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് മാനവനോടാണ് മനുഷ്യനോടാണ് ബുദ്ധിയും വിവേകവും നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനോടാണ് ഇരുകാലിയായ മനുഷ്യനോട് നമ്മളിത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല സമ്പത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ നട്ടോട്ടം ഓടുന്നു പക്ഷെ ഈ സമ്പത്ത് അവൻ അറിയുന്നില്ല ഈ സമ്പത്ത് ദുന്യാവിൽ നീ ഒരുമിച്ച് എത്ര കൂട്ടിയാലും അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നു നിനക്ക് ദുന്യാവ് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും ദുന്യാവ് അള്ളാഹു നൽകും ദുന്യാവിന്റെ പിറകെ നീ ഓടിയാൽ നേരം വെളുത്ത് കട തുറന്നു വെച്ചു പള്ളി പോയില്ല നമസ്കരിച്ചില്ല ഇപ്പൊ രവിപിള്ള രവിപിള്ള രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിൽ എത്താൻ കാരണം എന്താ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയതാകുന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലേക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ പന്തൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ സമ്പത്ത് തന്നെയാണ് അല്ല നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ല സമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഞെട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല എന്താ കാരണം അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ശിരസ്കരനായി ബാത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവന് ദുന്യാബ് അള്ളാഹു നൽകും തീർച്ച തന്നെയാണ് ദുന്യാവിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവന് ദുന്യാബ് കൊടുക്കും ഖുർആാനാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു ആഹ്റത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ട് വളരെ നിന്യവും നിസാരവുമാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൊടുതിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ അതുള്ളൂ കാരണം അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരുപാട് മാന്യന്മാർ ഈ ദുന്യാവ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പ 
പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലയോ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വല്ല മുതലാളി ആരെന്നറിയണ്ടയോ എം എ യൂസുഫ് അലിയല്ല രവി പിള്ളയല്ല അംബാനിയല്ല പഠിച്ചു വെക്കടേ ചെറുപ്പക്കാരാ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വല്ല മുതലാളിയെ അള്ളാന്റെ ആ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലയോ എഴുപത്തിരണ്ട് ഒട്ടക വ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതായ നിധികുംബാരങ്ങളുടെ താക്കോൽ കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നവത്രേ കാറൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായ കാറൂൻ ബനു ഇസ്രായിലെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയല്ലയോ എഴുപത്തിരണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ മാത്രമുള്ള നിധി കുംഭാരങ്ങളുടെ താക്കോൽ കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ കാറൂൻ എന്ന് പറയുന്ന മുതലാളിക്കെന്ന് പരിശുദ്ധ നിധി കുംഭാരങ്ങളല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് താക്കോൽ കൂട്ടം വഹിക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾ താക്കോൽ കൂട്ടം വഹിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ അലമാരയുടെ താക്കോല് അലമാരയ്ക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന പണം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ താക്കോല് നമ്മുടെ കൈവെള്ളം വെക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തിരണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് വഹിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിധി കുംഭാരങ്ങളുടെ താക്കോൽ ആര് പറയാ ആര് പറയാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആനാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ നാട്ടുകാർ തന്നെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറയും പടച്ചറബെ ഈ കാറൂന് കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഏയ് കാരണം അത്രയും വലിയ സമ്പത്താണിത് പവിഴങ്ങളും രത്നങ്ങളും വൈഢൂര്യങ്ങളും മാണിക്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലാതെ സമ്പത്തല്ല കേവലം ഡോളറുകൾ മാത്രല്ല ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപോയ ആളുകളുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമ്പത്തൊന്നും ഒന്നും അല്ല ആഹൃതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോ ദുന്യാവ് നിസാരമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവന് ദുന്യാവല്ലാഹു കൊടുക്കും എന്നാൽ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ആര് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആഹ്റം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഈ ദുന്യാവാകുന്ന ജീവിതത്തിൽ അള്ളാര മറക്കാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തതായ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ കച്ചവടക്കാരനുണ്ടോ ആഹ്റത്തിൽ എത്തുമ്പോ അവന് ദുന്യാവില് ബിസിനസ്സിൽ വർധനവും ആഹ്റത്തിൽ അവന് പ്രതിഫലം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ നമ്മൾ അമൽ ചെയ്തൊന്നും ആയിരിക്കൂല ആഹ്റത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടിക്കിരട്ടിയായിരിക്കും അള്ളാന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ച രണ്ടരക്കാത്ത നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം വർണ്ണമായിരിക്കും കാരണം എന്താ ആ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോയത് കൂരിരുട്ടുള്ള സമയത്താ ഒരു വെളിച്ചം പോലും ഇല്ല ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ വെളിച്ചമില്ല ഒരു വിളക്കില്ല ഒരു ചെമ്മിണി പോലക്ക് പോലും ഇല്ല ഒരു ടോർച്ച് പോലും നിന്റെ കയ്യിലില്ല നീ എന്നിട്ടും കൂരിരുട്ടിന് പകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് പള്ളിയുടെ അകത്തലങ്ങളിലേക്ക് നീ നടന്ന് നീങ്ങി പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ നിന്റെ മനസ്സ് കൊതിച്ചു അതിലേക്ക് വേണ്ടി നീ പരിശ്രമിച്ചു എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ആ രണ്ടിറക്കാത്ത നമസ്കാരത്തിന് നിനക്ക് പാരത്രിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകുന്നത് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലമായിരിക്കും അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിന് നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സമ്പത്ത് മനുഷ്യന് നാശമായി വിനാശമായി വമ്പിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അറിയൻ നീ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും ഹരാൽ ഹരാലല്ലാതെ ഹലാലല്ലാതെ നിന്റെ കൈവള്ളയിലേക്ക് നീ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് യുവതികളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മികത അതാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൈവള്ളയിലേക്ക് ഒതുക്കുന്നതാകുന്ന അവന്റെ വായിലൂടെ അവന്റെ ഉദരത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നതാകുന്ന ആഹാര പാനീയങ്ങൾ അന്നപാനീയങ്ങൾ അത് ഹലാലാണോ എന്നൊരു വിചിന്തനം ഈ സദസ്സിൽ നടത്തട്ടെ 
അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ നാളെ മഹ്ഷറയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ശരീരം അപകടത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവനുണ്ടായിത്തീരുന്നത് വലിയ അപകടമാണ് മനുഷ്യൻ വലിയ അപകടമാണ് മനുഷ്യൻ ചെന്നെത്തിപ്പെടുന്നത് ഞാനതാണ് പറയുന്നത് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോ ഉസ്താദുമാരോട് നാട്ടിലുള്ള സാധികരാകുന്ന ഒലമാക്കലോട് പണ്ഡിതന്മാരോട് പോയി ചോദിക്കുമായിരുന്നു ദക്ഷിണ കേരളയുടെ കരുത്തനാകുന്ന മോസ ഉസ്താദിനടുക്കൽ ചെലക്കുൾ ഉസ്താദിനടുക്കലൊക്കെ പോയിട്ട് ആ ഉലമാക്കലുടെ ആശീർവാദം വാങ്ങിയിട്ട് അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ഉലമാക്കലടുക്കൽ പറയും ഞാൻ ഇന്ന കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ സാധാ കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവാൻ ദുവാരക്കണം ആ കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പഴയ കാട്ട് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപ്പമാര് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന കച്ചവടം ഹലാലായിരുന്നു നല്ല ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ആ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരൊരു കച്ചവടത്തിൽ ഒരു വറക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ക്യാൻസർ പിടിക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ സുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്താ കാരണം ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും ഈ നയൻറ്റി ഫൈവും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അവന്റെ കൈവള്ളയിലേക്ക് വന്ന പണം ഹലാലോ ഹറാമോ അറിയുന്നില്ല എവിടെ നിന്നാണ് കച്ചവടം ചെയ്തത് ഏത് ബിസിനസ് ആണ് ഇവൻ തുടങ്ങിയത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദ്യമില്ല ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കച്ചവടം താറുമാറാകുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് അപ്പോ ഓടി വന്ന ഉസ്താദിനോട് ഒരു ഉസ്താദെ കച്ചവടം തകർന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു നൂല് മന്ത്രി ചേരണം ചരട് മന്ത്രി ചേരണം അരയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കാനാ ഏയ് അപ്പോഴാണ് ഇവൻ പള്ളി ഓർക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവൻ കോഴിമുട്ടയൊക്കെ ദർഗകളിലേക്ക് നേർച്ചു തരുന്നത് അതുവരെ അവൻ പള്ളിയുമില്ല ഒരു ഔലിയാക്കളുമില്ല ഒരു മഹത്വക്കളെ സ്നേഹിക്കാനുമില്ല ഒരു പള്ളിയുമില്ല ഒരു ഇബാദത്തുമില്ല നമസ്കാരവും ഇല്ല എങ്ങനെ അവൻ സമ്പത്തിന്റെ പുറകെ ഓടുകാൻ അവൻ എന്തെങ്കിലും വിപത്ത് വരുമ്പോ ഉമ്മയ്ക്കോ ഉപ്പയ്ക്കോ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന മാരക വിപത്തുമായിട്ട് അവനോ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോ അടിമപ്പെടുമ്പോ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനെ നമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹബീബായ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയോ അല്ലയോ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന് റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാപത്തിനോട് പറയുകയാണ് സുഹാപത്തെ സാപത്തെ മാനബത്ത് മിനൽ ഹറാറു ഔലാബിഹി ഹറാമ തിന്ന് കൊഴുത്തതാകുന്ന ശരീരമുണ്ടോ ഹറാമ തിന്നതാകുന്ന ശരീരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന മക്കൾക്ക് ഹറാമിലൂടെ വിരുന്നോട്ടുന്നതായ മാതാപിതാക്കളുണ്ടോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ വാപ്പായം ഓടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന പിഞ്ചോമന മക്കള് അറിവില്ലാത്തവരല്ലയോ സോദരങ്ങളെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ വായിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു രൂപയുടെ മിഠായിയാണെങ്കിലും അത് ഹലാലല്ലാതെ നീ നൽകരുതേ ഹലാലല്ലാത്തത് നീ കൊടുക്കരുതേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹറാമിലൂടെ ഉണ്ടായ ശരീരമാണോ ഹറാമ തിന്നു കൊഴുത്തതാകുന്ന ശരീരമാണോ നരകം ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നരകമാണ് ആ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് നബിയോന എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് കുമ്മന മുസ്താദിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒരേ ഒരു ഉപദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹലാലല്ലാത്തത് ഭുജിക്കരുതേ ഹലാലല്ലാത്തത് കഴിക്കരുതേ ഹലാലല്ലാത്തത് സമ്പാദിക്കരുതേ അഭിപായ നബിതങ്ങളുടെ അധ്യാപനമാണ് ഈ ലോകത്ത് സമ്പത്തിന്റെ പിറകെ ഓടുന്ന ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനും ഓരോ സഹോദരങ്ങളും ഓരോ യുവതി യുവാക്കളും അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലയോ 
എല്ലാ സമുദായത്തിനും നശമുണ്ട് എല്ലാ സമുദായത്തിനും നശീകരണമുണ്ട് എല്ലാ സമുദായത്തിനും നാശമുണ്ട് എല്ലാ സമുദായവും നശിക്കാൻ ഓരോ കാരണമുണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ നാശം അത് സമ്പത്ത് അധികരിച്ചിട്ടാണ് സമ്പത്ത് അധികരിക്കാൻ സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ റബ്ബിനെ മറക്കുന്നതെന്ന് നബിയുനാറുഹി സമ്പത്ത് അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാതിരിക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അറിയണേ എഴുപത്തിരണ്ട് ഒട്ടക വ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായ കാറൂൻ എന്ന് പറയുന്നതായ വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നപ്പോ ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ മടിച്ചപ്പോ ഐ രോഗത്തിന് സൃഷ്ടികർത്താവ് ജഗന്നിയന്താവ് പരിപാലകൻ സർവേശ്വരൻ സർവാധിപതി അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറയാൻ അവന്റെ മനസ്സ് മടിച്ചപ്പോ അതിനവൻ മാറി നിന്നപ്പോ ഈ ലോകത്ത് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് നാട്ടിലുണ്ടതാകുന്ന ബനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിലെ സുന്ദരന്മാരാകുന്ന യുവാക്കരുടെ കയ്യിലേക്ക് ചുള്ളന്മാരാകുന്ന ചക്കന്മാരുടെ കയ്യിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ദീനാറുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ത്രീകളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമ്പത്ത് കൂടുമ്പോഴാണ് നിഷാമിനെ പോലെ ഏതെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങളെ ഇടിച്ചിട്ട് ആ ഇടി കൊള്ളുന്നവന് സമ്പത്ത് കൊടുക്കുവാൻ മനുഷ്യന് ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് കൂടുമ്പോഴാണ് കൂടുമ്പോഴാ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നാശം സമ്പത്ത് അധികരിക്കലാണെന്ന് നബിയുനാറുഹി സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയല്ലയോ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നട്ടോട്ടമോടുന്നത് കേട്ടില്ലയോ നിങ്ങൾ യു പി യിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചൂത് കളിച്ചിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വിൽക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെയും രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെയും ഒക്കെ കാറുകൾ കേവലം രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെയും അമ്പതിനായിരത്തിന്റെയും ഒക്കെ മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂത് കളിച്ചിട്ട് വിൽക്കുന്നതായ രംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യ കണ്ടില്ലയോ അല്ല അല്ല ഈ കൊച്ചു കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചില്ലയോ പശുപാലൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സുന്ദരനാകുന്ന യുവകോമളൻ ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് വിറക് വെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അതിലൂടെ ഒരു ദിവസം എഴുന്നൂറ് രൂപ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാകുന്ന രശ്മി അവൻ പണയം വെച്ചില്ലയോ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യ ഇല്ലാതാക്കിയില്ലയോ എൺപതിനായിരം രൂപ ചോദിച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ അമ്പതിനായിരത്തിനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ വരവേൽക്കാൻ നിന്നതാകുന്ന യുവാക്കളുടെ മുന്നിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ അവരുടെ ശരീരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ യുവാക്കൾ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലില്ലയോ നമ്മൾ അറിയാത്തതാകുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് എത്ര സഹോദരങ്ങളാണ് അബീബായ നബിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സമ്പത്ത് അധികരിക്കുമ്പോ സമ്പത്ത് അധികരിക്കുമ്പോ മനുഷ്യർ റബ്ബിനെ മറക്കുകയാണ് റബ്ബിനെ മറക്കുകയാണ് എല്ലാ നാശത്തിനും കാരണം എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണം അത് സമ്പത്ത് അധികരിക്കലാണെന്ന് നബിയുനാഹി സമ്പത്ത് അധികരിക്കലാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റുള്ളവന് മുന്നിൽ പണയം വെക്കാൻ പോലും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ യുവാക്കൾ ഒരു മടിയുമില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമല്ലേ നാളെ അവനറിയുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും ആസ്വാദ്യ വസ്തുക്കളാണ് 
എല്ലാ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യന് വേണ്ടി പടയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ് ഹലക്കലക്കും മാഫിലർദിജമിയ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യന് അള്ളാഹു ഹലലാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനുഷ്യന് വേണ്ടി അള്ളാഹു പടച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിരിക്കെ മനുഷ്യനറിയുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ പടച്ചനാകുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്ന് അവൻ മലീമസമാകുന്ന ജീവിതം നയിച്ചു മുന്നേറുകയാണ് റബ്ബിനെ മറക്കുകയാണ് അദ്ദുന്യ കുല്ലുഹാമത്താ ഈ ദുന്യാവിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും ആസ്വാദ്യ വസ്തുക്കളാണ് പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ യുവാക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് യുവതികൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് ഒരു ഭാര്യ ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ ഏതൊരു സഹോദരനുണ്ടോ അവൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്വാദ്യ വസ്തു അവന്റെ അടുക്കലുണ്ടെന്ന് നബിയുനാറസൂരുള്ളാഹി സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരുത്തന് പങ്കുവച്ചിട്ട് അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്റെ ജീവിതം ആഡംബര തുന്തലമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ചരിക്കുന്നതാകുന്ന യുവാക്കലുണ്ടെങ്കിൽ പശുപാലനെ പോലെയുള്ള സഹോദരനുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെക്കട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കുന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ ആ ഭാര്യയാണ് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ബി എം ഡബ്ല്യുലേക്കാളും മേഴ്സിഡസി ബെൻസിനേക്കാളും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന അമ്പര ചുമ്പികളായ മണിമേടകൾക്കാളും കാക്കനാട് ദോശത്ത് ചോയ്സില് നീ സുന്ദരമാകുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി സുഖമായിട്ട് നിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യകളുള്ള ആസ്വാദ്യത കണ്ടെത്തലാണ് എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ആരും തന്നെ അവന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വ്യഭിചാരശാലകളിലേക്ക് അവൻ നടന്നു നീങ്ങൂല ഒരിക്കലും തന്നെ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഡൽഹിയിൽ റെഡ് സീറ്റിൽ അവൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കൂല അവന്റെ ശരീരം മറ്റുള്ളവരുമായി ഇരുകി ചേർക്കണമെന്നുള്ള ആശയം അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഉദിക്കൂല സമ്പത്ത് കൂടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ റബ്ബിനെ മറക്ക എത്ര ശരിയാണ് എത്ര ശരിയാണ് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കും എന്നൊന്നും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അകത്തലങ്ങളിൽ ഈമാനിന്റെ പ്രഭ ചൊരിയാൻ കാരണമാകും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലിസ്മതങ്ങളുടെ വാക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സമുദായത്തിന് മുഴുവൻ നാശമുണ്ട് എല്ലാ സമുദായവും നശിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ നാശം സമ്പത്ത് അധികരിക്കലാണ് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ നാശം സമ്പത്ത് അധികരിക്കാൻ എത്ര ഗൗരവമുള്ള വാക്കാണ് എത്ര ഗൗരവമുള്ള വാക്കാണ് സമ്പത്ത് കുമഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് സമ്പത്ത് കൂടുമ്പോ അത് ഹലാലായ സമ്പത്താകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഹലാൽ ഊടെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ നീ വിറങ്ങലിക്കേണ്ടി വരും നീ വിറങ്ങലിക്കേണ്ടി വരും നീ പേടിക്കും നീ വിറയ്ക്കും നീ വിയർപ്പിനാൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമ്പത്ത് ഹലാലിലൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അതൊരു വസ്തുത അത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്താനുണ്ട് അങ്ങനെ ഹലാലിലൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ ആ ഹലാല് തന്നെ അധികരിക്കാനും പാടില്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓവറാകാൻ പാടില്ല ഓവറാകാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് നമ്മളൊരു അത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അറിവ് നുകരണം അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അറിവുണ്ടാവണം നബിയുന റസൂർ അള്ളാഹി സലി സുമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹ്ഷറയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തപ്പെടും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتنجل عبد النور ما پڑتي اللي هو پڑي پيچ اللي هو سرپا كاري پڑي كنه يواكل پڑي كنه يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم 
ഉണ്ടാകുമോ നാളെ പടച്ചറപ്പിന് കോടതിയിലേക്ക് അള്ളാന കോടതിയിലേക്ക് വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർത്തപ്പെടുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് അര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പണക്കാരായ ആളുകളുടെ വിചാരണ തുടങ്ങൂ എന്ന് നബിയോനാഹി പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലെത്തി എന്നിട്ടേ അര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പണക്കാരാണ് ആളുകളുടെ വിചാരണ തന്നെ തുടങ്ങുള്ളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രവാചകൻ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുയെ പാവപ്പെട്ടവനായി എന്നെ നീ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ പാവപ്പെട്ടവനായിട്ട് തന്നെ എന്നെ നീ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ പാവപ്പെട്ടവനായിട്ട് തന്നെ എന്നെ നീ ഉയർത്തണേ അല്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ എന്നെ നീ വിചാരണയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാത്തിൽ മസാക്കി പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ എന്നെ നീ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തണേ അല്ലാഹിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതൊന്നും നമ്മളിത് ദ്വാ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കൊന്നത് സഹസീർ ഉസ്താദിന് വിളിച്ചാൽ തന്നെ മോഡേൺ ദുവാ വേണം അല്ലേ ലാഹു മൗഫർ ലഹു അർഹമു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉസ്താദ് കബറിംഗ ദുവാ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ മോഡേൺ ദുവാ ഉസ്താദ് ആരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിയാർക്ക് വിലയില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന റബ്ബന ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസനത്തൻ ഒഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത്തൻ വഖിന അദാബൻ നാർ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സുന്ദരമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ ഇന്ന് മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സുബാഹുബത്താല പഠിപ്പിച്ചതാകുന്ന സുന്ദരമാകുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അതിലൊന്നും മനുഷ്യന് ചിന്തയില്ല ഇബാദു റഹ്മാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഖുർആൻ പറയുന്നു റബ്ബന ഹബിലന മിൻ അസ്വാജിന വ ദുര്രിയാതിന ഖുർറത അയുനിൻ വജഅല്ല ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ റബ്ബന അസ്രിഫ് അന്ന അദാബ ജഹന്നം ഇന്ന അദാബഹ കാന ഗറാമ സ്വാലിഹായ മക്കളെ തരണേ നരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നീ തിരിച്ചു കളണേ ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സ്വർഗം നീ നൽകണേ ഈ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ഇന്ന് മുഅ്മിനിന്റെ ചുണ്ടിലില്ല അദരത്തിലില്ല അവന്റെ നാമിലില്ല ഇതൊക്കെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ അതൊന്നും ചിന്തയില്ല അതൊന്നും അല്ല പ്രാർത്ഥന ദിക്കറകൾ ചോദിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഉസ്താദന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു നൂറ് ദിക്കർ തരണം അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറയല്ല അയിലാഹ് ഇല്ലല്ല അപ്പൊ പറയില്ല അയിലാഹ് ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മൂവായിരം വെച്ച് ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്നാ ഉസ്താദ് പറയും നീ ഒരു പണിയേ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തല്ലേ അപ്പൊ പറയാ സ്വലാത്ത് നൂറെണ്ണോ ഞാൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വെച്ച് ഡെയിലി ചെല്ലുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉസ്താദ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വെച്ചാ ഡെയിലി ചെല്ലുന്നു ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ നീ ഒരു നൂറ് ലാഹൗല ചെല്ല് നൂറെണ്ണോ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ലാഹൂല ചെല്ലുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹുങ്ക് പറയുന്ന കിബർ പറയുന്ന ആളുകളല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന നിക്കരുകൾ മാന്യമായിട്ട് ഒരു ജാതത്യം പ്രകാരം അനുബദ പ്രകാരം ഒലമാക്കിയൊടുക്കൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്ന ഒരു നൂറെണ്ണം തികച്ചു ചെല്ലുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഒരുത്തനും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഹുങ്ക് പറയാ വെറുതെ പറയാൻ വെറുതെ പറയാൻ ഇവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നൂറിലായില്ല പോലും ചെല്ലുന്നില്ല ചെല്ലാം പറയുമ്പോ ചെല്ലാം ഒന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ചെല്ലാം പറയുമ്പോ പറയുന്ന ഡയലോഗ ഞാനത് ആറായിരം ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇത് മുപ്പതിനായിരം ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതാ പിന്നെ നീ തന്നെ സ്വർഗത്തില് അല്ല പിന്നെ വെറുതെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്വഭാവം ഇവൻ ഇതൊന്നും പോരാ പിന്നെ ഒന്നും അർത്ഥമൊന്നും അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വിക്രു ഇവന് കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവന് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ പോവുള്ളൂ ഇവനിൽ ആയിരാലൊന്നും പറ്റൂല അവന് സലാത്ത് പറ്റൂല ഇതൊന്നും പറ്റൂല ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യരായി ഇങ്ങനത്തെ സഹോദരിയായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമസ്കാരം വിവാദത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സലാത്ത് ഈ സുന്ദരമാകുന്ന ലാഹിലല്ല മുസാനബി പോലും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ച് പടച്ചറബെ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ദിക്കർ പഠിപ്പിച്ചു തരും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ലാഹിലല്ല ചെല്ലിൻ മുസാനബി പറഞ്ഞു പടച്ചറബി ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ള ദിക്കറല്ലേ എനിക്ക് മാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായി സ്വന്തമായിട്ട് അമൽ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ലാഹിലല്ല അതിനപ്പുറം ഒരു ദിക്കറില്ല
അള്ളാഹു അതിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ തൗഹീദിന്റെ മന്ത്രം തൗഹീദിന്റെ മന്ത്രോച്ചാരണം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാതൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സുന്ദരമാകുന്ന ഈ ആശയം നമ്മുടെ നാവിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങട്ടെ അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അതെപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ചെല്ലട്ടെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ചെല്ലും ചെയ്യുന്ന ഈ ബാധത്തുകൾ എല്ലാം തന്നെ റബ്ബിനെ ഓർക്കാനും അവനെ സ്മരിക്കാനും ഉള്ളതാവണം അവനെ സ്മരിക്കുന്നതിനാകണം നബിയുന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും അത് തന്നെയാണ് സമ്പത്ത് കൂടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ റബ്ബിനെ മറക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാതെ മോശപ്പെട്ട പ്രവണതകളിലേക്ക് മോശപ്പെട്ട ചിന്തയിലേക്ക് അവൻ പോകുന്നു എന്നാൽ അവൻ അറിഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഈ സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് പണക്കാരായ ആളുകളെ തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെടും പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് അവർ സ്വർഗത്തിലെത്തി അര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഈ പണക്കാർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പോലും നൽകൂ എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയ ടര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പണക്കാരായ ആളുകൾ വിചാരണ തുടങ്ങപ്പെടുക എന്ന് നബിയോന റസൂലി അര ദിവസം അര ദിവസം അര ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുന്യാവിൽ അര ദിവസം അല്ല ആഹ്റത്തിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ദുന്യാവിലെ ആയിരം സംവത്സരമാൻ ആയിരം വർഷമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാ ആയിരം വർഷം പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ രണ്ട് ആയത്തുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആഹ്റത്തിൽ ഒരു ദിവസം ദുന്യാവിലെ ആയിരം വർഷം അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓതി ആയത്ത് ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര വർഷമാവും ആയിരത്തിന്റെ നേരെ പകുതി അഞ്ഞൂറ് വർഷം അഞ്ഞൂറ് വർഷം മനുഷ്യൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും അഥവാ ദുനിയാവിലെ അഞ്ഞൂറ് വർഷം മനുഷ്യൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ പണമുള്ള ആളുകൾ പാവപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൻ പ്രകാരം സൂറത്തുൽ മഹാരിജ് ഖംസീന അൽഫസന ആഹ്റത്തിലെ ഒരു ദിവസം ദുനിയാവിലെ അമ്പതിനായിരം വർഷമത്രേ അമ്പതിനായിരം വർഷമത്രേ ഖംസീന അൽഫസന ഇത് ഖുർആനാണ് സൂറത്തുൽ മാരിച്ച് അപ്പൊ എത്രയായി ആഹ്റത്തിൽ ഒരു ദിവസം ആയിരം വർഷമൊന്നും ഖുർആൻ ആഹ്റത്തിൽ ഒരു ദിവസം അമ്പതിനായിരം വർഷമൊന്നും ഖുർആൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് തന്നെ എടുത്തോളി നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിന്റെ സമാധാനത്തിൽ ഏയ് അമ്പതിനായിരം വർഷമാണെങ്കിൽ നേരെ പകുതി എത്ര വർഷമാവും ഒന്ന് പറ മനുഷ്യന്മാര് ഇരുപത്തയ്യായിരം വർഷമാവും ഇരുപത്തയ്യായിരം വർഷം എവിടുത്തെ എവിടുത്തെയാണ് ദുന്യാവിലെ ആഹ്റത്തിലെ ഒരു ദിവസം ദുനിയാവിലെ അമ്പതിനായിരം വർഷം എന്ന് സൂറത്തിൽ ആരിച്ചിലൂടെ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആഹ്റത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിന്ന് നേരെ പകുതി അര ദിവസം ഇരുപത്തയ്യായിരം വർഷം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുപത്തയ്യായിരം വർഷം മനുഷ്യൻ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പകച്ചിലാണ് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ നീ കുറച്ചെടുത്തോളിൻ കുറച്ചെടുത്തോളിൻ മോമിനല്ലേ നീ പേടിക്കണ്ട നിനക്കൊരു പ്രതീക്ഷ കൂടി നൽകട്ടെ ഒരു പ്രത്യാശ കൂടി ആഹ്റത്തിലെ ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന യോമൻ ഇന്ദ റബ്ബി ക അൽഫി സന ആയിരം വർഷം അതിലെന്തായാലും ചുരുങ്ങൂല ആഹ്റത്തിലെ ഒരു ദിവസം ദുന്യാവിലെ ആയിരം വർഷം 
അതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷം അഞ്ഞൂറ് വർഷം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ഞൂറ് വർഷമെങ്കിലും അഞ്ഞൂറ് വർഷമെങ്കിലും മനുഷ്യൻ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി പണമുള്ളതിന്റെ പേരിൽ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളേണ്ടി നിലവരുമെന്ന് നബിയുന റസൂൽ എവിടെയാ നിൽക്കേണ്ടി വരിക പണമുള്ള ആളുകളെ തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെടുമത്രേ എന്ന് നബിയുനാഹി ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് പണമുള്ള ആളുകളെ തടഞ്ഞു വെക്ക അവിടെ നിൽക്ക് ഇവിടെ നിൽക്ക് പുറത്തോട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണം നീ ഈ സമ്പത്ത് നീ എവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എവിടെ നിന്നാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നീ ചെലവഴിച്ചത് എല്ലാം പറയണം എന്നിട്ടേ പുറത്തോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വിചാരണ 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 അല്ല മഹേശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരുതി എന്താ കരിച്ചോ നോമ്പ് പിടിച്ച് വെക്കാത്ത കൊടുത്തോ ഇത് മാത്രമാണ് അതൊന്നും അല്ല ഇത് മാത്രല്ല ഇത് മാത്രല്ല എല്ലാ കാര്യവും ചോദിക്കും എല്ലാ കാര്യവും ചോദിക്കും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൊമ്പുള്ള ഒരു ആട് കൊമ്പില്ലാത്തതാകുന്ന ഒരു ആടിനെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊമ്പില്ലാത്ത ആടിനെയും കൊമ്പുള്ള ആടിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് കൊമ്പില്ലാത്ത ആടിനെ കുത്തിയത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്ന് പോലും വിചാരണ നാളെ മഷറയിൽ കഴിയാതെ കടക്കൂര എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സിലായോ അത്രത്തോളം വിചാരണ വല്ലാത്ത വിചാരണയാണ് അവിടെ ദുനിയാവിൽ ഒരു കൊമ്പുള്ള ആട് കൊമ്പില്ലാത്ത ആടിനെ ഒന്ന് കുത്തി നാളെ മഹേശ്വരയിലെത്തുമ്പോ എന്തിനു വേണ്ടി കുത്തി എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി കുത്തി അതുപോലും പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിലുണ്ട് ഇതൊരു നിസ്സാരപ്പെട്ട വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ് കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ് എവിടെയാ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുക മഹേശ്വരയിൽ എവിടെയാ മനുഷ്യൻ അഞ്ഞൂറ് വർഷം നിൽക്കേണ്ടി വരിക കത്തിച്ചൊലിക്കുന്നതാകുന്ന സൂര്യനെ തലയ്ക്ക് മീത് നിർത്തിയിട്ട് കത്തിയാളുന്ന നരകത്തെ മുന്നിൽ സാക്ഷിപത്ര മാത്രം നിർത്തുകയാണ് ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ എത്ര വല്ല ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ദുന്യാവിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അമ്പതോ അറുപതോ വേണ്ട നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു നിരിക്കൻ നൂറ് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ദുന്യാവിൽ പരിചയമുള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ ആഹ്റത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരിക ഈ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ട ജീവിതത്തിൽ അമ്പതോ അറുപതോ വയസ്സ് കാലഘട്ട ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ സമ്പത്ത് അധികരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ദുന്യാവിലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ പടപ്പുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ദർബാറിൽ വിറങ്ങലിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു ബോധ്യം നിന്റെ മനസ്സിലേക്കുണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പോഴേ നിനക്ക് സമ്പത്ത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുള്ളൂ ഉള്ളത് തന്നെ ഹലാലാക്കാനും നിന്റെ മനസ്സ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഉള്ളത് തന്നെ ഹലാലാക്കാനുള്ള മനസ്സ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ തുറന്നടിച്ചു പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതലായി പരാമർശിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്ന് വല്ലാതെ താറുമാറായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതം വല്ലാതെ താറുമാറായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാർ അവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ഹറാമിന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആകാര സൗഷ്ഠവും ഒപ്പിയെടുക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തിന്റെ പുറക്കുന്നതാണ് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിന്റെ പൊക്കൽ കുഴിയും അടിപയറണം കാണണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ടീച്ചറെ കാണാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാകുന്ന മക്കൾ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്കറിയാം അള്ളാഹു കാത്തിരേശിക്കുമാറാവട്ടെ അഥവാ കണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഹറാമ ചെയ്യുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ സ്കൂൾ പുസ്തകവും ഒക്കെ എടുത്ത് അവന്റെ ബാഗിലേക്ക് വെച്ച് ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടിഫിൻ ബോക്സും ഒക്കെ വാങ്ങി നേരത്തെ തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സഹോദരന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വരാന്തയിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുടിയുടെ ചിത്രമാണ് സ്കൂളിൽ ബസ്സിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഹൃദയം ഒക്കെ വരാനാണ് ഇവൻ നേരത്തെ തന്നെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വാപ്പ അറിയുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞാലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരുള്ള സമയം അല്ലേ എവിടെ എത്തിപ്പോയി മനുഷ്യൻ കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും ഹറാമുകൾ എത്തിപ്പെടുന്നു ഒരു വിഷയമില്ല മനുഷ്യന് കണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താ ഇതൊക്ക
സിനിമാ നടൻ മമ്മൂട്ടി പോലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി ഇത് മാങ്കോസ്റ്റുമായിട്ട് കടന്നു വന്നിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേവലാതിപ്പെട്ടു സർവ സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാരും ഞാനിത് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാരണം പട്ടിണി കടന്നിരുന്ന സമയത്ത് നാദർശ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിലേക്ക് മിമിക്രിയിലൂടെ ഒരു ചാൻസ് ഒപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അവന്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇന്ന് മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മളെ പഠിച്ചപ്പോ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിലൂടെ ഇബർഹത്തായ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് സമ്പത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല ഒരു കുറവും ഇല്ല മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അവസ്ഥയില്ല അലഹമില്ല എന്ന് ആയിരം വട്ടം പറയാം സമ്പത്ത് കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്നില്ല പള്ളി മറക്കുകയാണ് സമ്പത്ത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ പട്ടിണ് കിടക്കുമ്പോ കൃത്യമായ പള്ളി വരും ഉറപ്പാൻ അള്ളാൻ ഓർക്കും അപ്പോഴേ അവൻ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ വരുവുള്ളൂ കച്ചവടം ഒന്ന് താറുമാറാകട്ടെ അവന്റെ ബിസിനസ് ശൃംഖല ഒന്ന് ഉടയട്ടെ പള്ളിയിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കടന്നു വരും ഉറപ്പാൻ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും മൂടിപ്പതച്ച് കടന്നു ഉറങ്ങാൻ എന്നുള്ള കാരണം എന്താ സുഖജീവിതം കൊണ്ടാണ് സുഖജീവിതം നമ്മൾ പറയും ഉസ്താദെ മൂന്ന് മണിയായി വന്നപ്പോ ഇന്നലെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് കടയടച്ചത് രണ്ടു മണിക്കാണ് എന്റെ തിരക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഇന്ന് സുബഹിക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിനക്ക് ക്ഷീണം വന്നത് റബ്ബിനി ബാത്ത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണോ അല്ലല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ ഇന്ന് ഇന്ത്യാവാകുന്ന ജീവിതം നിനക്ക് സന്തോഷകരമാക്കി രണ്ടു മണിവരെ കട തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് കടയിലേക്ക് ആൾ വരാനുള്ള കസ്റ്റമർ വരാനുള്ള തരത്തിലേക്ക് നിന്റെ കടയുടെ കച്ചവട തരംഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് റബ്ബാൻ ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഇമാദത്ത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലെല്ലാം നിനക്ക് ക്ഷീണം വന്നത് മറിച്ച് നിനക്ക് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചത് ദുന്യാപ സംവദിക്കുന്നതിന്റെ പേരില അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ തെറ്റുപറ്റി പോയത് അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഇമാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ഷീണം സംഭവിച്ച രാവുകൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു രാവു സത്യത്തിനില്ല പരിശുദ്ധമാകുന്ന റമദാന്റെ പവിത്രമാകുന്ന ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് പോലും സുന്ദരമാകുന്ന ബിരിയാണി തിന്നിട്ടും സുന്ദരമാകുന്ന ഭക്ഷണം നിരിച്ചിട്ടും സുന്ദരമാകുന്ന നോമ്പ് തുറക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അറിയാതെ പോകരുത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹാബത്തെ കറാം ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ത്യാഗോജനമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും തന്നെ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കാതുകൾ നമ്മുടെ ഹറാമിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൈകാലുകളെ മോശപ്പെട്ടതാകുന്ന ചിന്തയിലേക്ക് മോശപ്പെട്ടതാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു താരാൻ മുത്തുരബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യരൻ മഹാനപരകൾ അവിടെ നിന്നൊരു കൽ മരണ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ സുബാനല്ല ആ മരണ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ കൂടെ വന്നതാകുന്ന സഹോദരൻ അടുക്കളയിലേക്ക് അടുക്കളയിലുള്ള സ്ത്രീകളിലേക്ക് അവന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുന്നതായിട്ട് മഹാനവരുകൾ കാണുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ചരിത്രം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ മഹാനവരുകൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അടുക്കളയിലേക്ക് മരണ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് മരിച്ച വീട്ടിലാണ് വന്നത് മരണ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആ മരിച്ചതാകുന്ന മയ്യത്ത് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധമാകുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ വന്നതല്ല വന്നിട്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുക്കളയിലുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു മഹാനപരുകൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കുത്തി പൊട്ടിക്കനാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും അത്യുത്തമം നീ അവളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാളെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു ഇന്ന് മരണ വീടുകൾ അത്തരത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടില്ലേ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് മരണ വീടുകൾ അത്തരത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടില്ലേ മരിച്ച വീട്ടിലാകട്ടെ കല്യാണ വീട്ടിലാകട്ടെ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാകട്ടെ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണണമെന്നുള്ള ആശ വെച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിലെ
പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചറിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അവരുടെ കണ്ണിൽ പോലും കാമം കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തുകെട്ടിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു ചെല്ലാം അടിയില്ലാത്ത മക്കളുള്ളതാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാകുന്ന ഒരൊറ്റ ഹരീസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കൽ അനിവാര്യമാണ് ഹറാമാകുന്ന ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുക ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൻ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر الى امراه نظر تحرام حس الله عينيه بمسامير من نار حبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتنغ الصحابه تيرود اورما پڑتو يا صحابه എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാപത്തെ മഞ്ഞറയിലമറായ ഒരു നോട്ടമങ്ങാടം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കിയാൽ അന്യരാകുന്ന പുരുഷന്മാരെ ഒരു പെണ്ണ് ഹറാമായ നോട്ടം നോക്കിയാൽ വികാര വിചാരത്തോടുകൂടി കല്യാണ വീട്ടിലാകട്ടെ മരണ വീട്ടിലാകട്ടെ വാതിനു വേണ്ടി കടന്നു വന്നപ്പോഴാകട്ടെ പർച്ചേസിന് വേണ്ടി ചെസ്സൈൽ ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോഴാകട്ടെ ചൊല്ലറികൾ പോയി സ്വർണം മാറി എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാകട്ടെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോഴാകട്ടെ ഏത് സമയത്തായാലും ഏത് സന്ദർഭത്തിലായാലും നിന്റെ ഒരു നോട്ടമുണ്ടല്ലോ ഹറാമായ നോട്ടമുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ല അല്ല അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും ജപാനിയാക്കളാകുന്ന ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകള് തീച്ചൂളയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പഴിപ്പിച്ചെടുത്തതായ ആണി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് സുറുമയിട്ട് കൊടുക്കും അത്രയെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി അന്യ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കണ്ണില് സുറുമ എഴുതിയിട്ട് നേരം വെള്ളത്തിൽ എക്സ് സോപ്പിട്ട് കുളിച്ചുകൊണ്ട് സുന്ദരനായി ഫോഗിന്റെ അത്തറും അടിച്ചുകൊണ്ട് സ്പ്രേയും അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ബുള്ളത്തിൽ കയറി കറപ്പെട്ട് സിക്സ് പാക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കവറുകൾ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആകാര സൗഷ്ടവും നോക്കിക്കൊണ്ട് വെള്ളമിറക്കുന്ന യുവാക്കളെ അന്യ പെണ്ണുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതായ സോദര ആ പെണ്ണുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതില്ല ആ പെണ്ണിനെ ഒറ്റവട്ടം നോക്കിയാൽ മതി ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുനൈ നരകത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് പഴിപ്പിച്ചതായ തീരിട്ടുകൊണ്ട് ചൂടാക്കിയതായ മോശപ്പെട്ടതാകുന്ന ണിയുണ്ടല്ലോ ആ ആണി കൊണ്ട് വന്ന കണ്ണിൽ സുറുമയിടുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കരുമക്കാട് ദേശത്തുള്ള യുവാക്കളെ പഠിച്ച വെക്കണേ പഠിച്ച വെക്കണേ അള്ളാന റസൂലിന് അധ്യാപനമാട് ഈ ദുന്യാവാകുന്ന ജീവിതമുണ്ടല്ലോ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ട ജീവിതമല്ലയോ അമാറ് ഉമ്മത്തി മാബൈന സിത്തീന എന്റെ സമുദായത്തിന് ആയസ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതായ ഈ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ട ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ഈ കുറഞ്ഞ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇബാധത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ മറക്കാതെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കാബായുടെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിന്റെ ജീവിതം നീ താറുമാകാക്കല്ലേ 
നിന്റെ ജീവിതം നീ നശിപ്പിക്കല്ലേ മോശപ്പെട്ടതാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് സമ്പത്തിനെ കൊണ്ടുപോകരുതേ കൊണ്ടുപോകരുതേ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹം ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസോല് പറഞ്ഞില്ലയോ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലയോ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരുമക്കാട് നിന്ന് ബസ് കയറിയിട്ട് കാക്കനാടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവനാകട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് എറണാകുളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാകട്ടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ സുന്ദരിയാകുന്ന സുമുഖിയാകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൈയൊന്ന് പിടിക്കാൻ കൈകൊണ്ടെന്ന് തലോടാൻ നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ ഹറാവോട് കൂടി അവൻ കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാണ് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ദർബാറിലേക്ക് അവനെത്തുമത്രേ അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും പിരടിയിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹ്ഷറയിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വരുന്നത് മഹ്ഷറയിലേക്ക് അവനെ തെളിക്കപ്പെടുന്നത് വല്ലാന റസൂൽ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലെങ്ങാണം അവൻ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ അതരത്തിലാകട്ടെ അവളുടെ സുന്ദരമാകുന്ന കവിളിത്തടത്തിനാകട്ടെ നെത്തിത്തടത്തിലാകട്ടെ അവളുടെ കൈവള്ളയിലാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും അവയവത്തിൽ അന്യാകുന്ന പെണ്ണിനെ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നരകത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് പഴിപ്പിച്ചതാകുന്ന ചൂടാക്കിയതാകുന്ന കത്രിക കൊണ്ട് അവന്റെ ചുണ്ടുകളെ അറുത്തു മുറിച്ചു മാറ്റുമത്രേ എന്ന് ആ പെണ്ണിനെ എങ്ങാണം അവൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാട്സാപ്പിലൂടെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന കാമുകിയ വശംപതിയാക്കിയിട്ട് പലവട്ടം ചോക്രയിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ അവൻ വശീകരിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് വാപ്പ അറിയാതെ ഉമ്മ അറിയാതെ കുടുംബങ്ങൾ അറിയാതെ നാട്ടുകാരറിയാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ചൊലിത്തിയതിന്റെ പേരിൽ കരുമക്കാട് ദേശത്തുള്ള പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് വീടിന്റെ പിന്നാപുറത്തെ കഥക തുറന്നിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകന് വേണ്ടി മലർത്തെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവന് വേണ്ടി തുറന്നിട്ട് കൊടുത്ത കഥകിലൂടെ അവളുടെ കിടക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അവളുടെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അവൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെണ്ണുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ അവൻ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് അവന്റെ ഇടതുകാലിന്റെ തുടയല്ലി എഴുതി നിന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പറയുമത്രേ അല്ല അല്ല ഇന്നാലിന്ന പെണ്ണുമായിട്ട് ഇവൻ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്റെ അവളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ വാദിന്റെ മതിരിസ് പിന്തിരിയുന്നതിന് 
പറഞ്ഞതിനു മുമ്പ് നീ കള്ള് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൗപ ചെയ്തു മടങ്ങണേ തൗപ ചെയ്തു മടങ്ങണേ ഈ രാവങ്ങ പിന്തിരിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സക്കറാത്തിന്റെ ഹാരങ്ങെത്തിയാൽ തൗപയില്ല തൗപയില്ല രണ്ട് അവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പ് തൗപ ചെയ്യണേ എന്ന് നബിയുനാറസൂലാക്കി ഒന്ന് നിന്റെ സക്കറാത്തിന്റെ ഹാലാട് മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്തുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പ് തൗപ ചെയ്യണേ തൗപ ചെയ്യണേ രണ്ടാമത്തത് സൂറെന്ന കാകളത്തിൽ ഇസ്രാഫി അലൈഹി സ്വലാം കിയാമത്ത് നാളിന്റെ പ്രഥമ ഊത്തുമായി കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത സമയമാണ് അറിവില്ലാത്ത സമയമാ അതുകൊണ്ട് തൗപയെ പിന്തിപ്പിക്കരുതേ തൗപയെ പിന്തിപ്പിക്കരുതേ പടച്ചറപ്പേ ഞാൻ അറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഇന്ന പെണ്ണമായി കടക്കെണ്ണറിഞ്ഞു പോയി ഇന്ന പെണ്ണമായി വാട്സാപ്പിലൂടെ സംസാരിച്ചു പോയി ടോക്കറയിലൂടെ സംസാരിച്ചു പോയി പലവട്ടം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ചാറ്റിംഗ് നടത്തിപ്പോയി അവരുടെ ശരീരം ഞാൻ ചീറ്റിങ്ങിലാക്കി റബ്ബേ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ല എന്ന് പൊരുക്കലിനേ തേടണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാട് നീ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ും അമ്പിയാക്കളും സർവ മനുഷ്യരും ഒന്നടങ്കം കാത്തു നിൽക്കുന്നതായ മഹേശ്വരാവൻസഭയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇടത് കാലിന്റെ തുടയല്ല് നിനക്കെതിരായി വിചാരണ പറയുമേ എന്ന് അതല്ലേ സൂറത്ത് യാസീൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ കാലുകൾ നമുക്കെതിരായിട്ട് സാക്ഷി നിൽക്കും മനുഷ്യൻ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ വലതു കാല് വിളിച്ചു പറയും അത്രേ നബിയുന റസൂർ അള്ളാഹി വലതു കാലിന്റെ തൊടയല്ല് തൊടയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ അല്ല തൊടയല്ല് ഈ അല്ല വിളിച്ച് പറയും നമ്മളിത് എപ്പോഴാ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബീഫ് വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ ആ തൊടയല്ലിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കണം അപ്പോഴാ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പോത്തിന്റെ തൊടയല്ലിലേക്ക നമ്മുടെ തോട്ടം അല്ലേ എന്നാൽ ഈ തൊടയല്ല് മനുഷ്യന്റെ തൊടയല്ല് പടച്ചറബിന്റെ ദർബാറിൽ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോ അവനെതിരായിട്ട് സാക്ഷി നിൽക്കും അവൻ അനുകൂലമായി വലതു കാലിന്റെ തൊടയല്ല സാക്ഷി നിൽക്കുമ്പോ ഇടതു കാലിന്റെ തൊടയല്ല അവനെതിരായി സാക്ഷി നിൽക്കും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളൊക്കെ ഓതുന്ന സൂറത്ത് യാസീൻ ിൽ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താര പടച്ചറബിന് ദർബാറിൽ എത്തുമ്പോ അവന്റെ വായകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോ തല സീല് വെക്കും മനുഷ്യന് സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ല നമ്മുടെ നാവുകൾക്ക് അള്ളാഹു സീല് വെക്കും ഇന്ന് ഈ സംസാരശേഷി നൽകിയത് റബ്ബാൻ നാവ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ നാവ് എന്താ ഒന്ന് പുറത്തോട്ടെടുത്ത് നോക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഈ നാവിന് സംസാരശേഷി റബ്ബാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നാവിന്റെ സംസാരശേഷി പടച്ചറബ്ബൻ അടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കൈകൾ റബ്ബിനോട് സംസാരിക്കാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഐതിഹ്യം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു അവരുടെ കരങ്ങളാണ് കൈ സംസാരിക്കും കൈയാണ് മനുഷ്യനോട് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയാ പടച്ച റബ്ബെ ഇവൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവൻ വിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈ തന്നെ റബ്ബിനോട് പറയും പടച്ച റബ്ബെ ഇവൻ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൈ വിളിച്ച് പറയാം അപ്പൊ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവൻ കൈ കൊണ്ട് ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം എന്താ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും മരണ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും യാസീനോ ഒന്നും വരില്ല എല്ലാവരും മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടിരിക്ക മരിച്ച വീട് പോലെ ആയി കല്യാണ വീട് പോലും എന്താ കാര്യം എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണിലോട്ടാണ് എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാവരും വാട്സാപ്പിൽ എല്ലാവരും തിരക്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ സർവ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടും അവരൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം പോലും ഇപ്പൊ വാത് കഴിഞ്ഞു വാതിന്റെ സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വാത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ എന്ത് ചെയ്യാ നെറ്റ് ഓൺ ആക്കുക വാട്സാപ്പ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുക വന്നിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു വട്ടം വായിച്ചു നോക്കുക അല്ലേ ഇങ്ങനെയായി മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 
നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക കാര്യം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അലഹമില്ല ജുമ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമ റാഹത്തായി നിലയിൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് എക്സെൻഡർ വഴി വേഗം തന്നെ അതാകുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ പത്ത് മുപ്പ് കൊണ്ടും വേഗം വേഗം സിനിമ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി റാഹത്തായി പള്ളിയിൽ ചെറുപ്പക്കാർ കാണിക്കുന്നതാകുന്ന ധാർമ്മികതയായി ഇത് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെയാണ് ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം എന്നാണ് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പള്ളിയിൽ വരൂല ഒരൊറ്റ നമസ്കാരം പോലുമില്ല അവസാനവ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ജുമായിക്കാൻ ആ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ജുമായിയുടെ പവിത്രത പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളിയല്ലേ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇമാം ഇത്തക്കുള്ളോ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണേ ഭയപ്പെടണേ പടച്ചറബിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് പതിനഞ്ച് കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്ററുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തീതിപ്പെന്ന സൂര്യൻ നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തെ നീ പേടിക്കണേ പേടിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പള്ളിയുടെ മുകളിലെത്ത നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ എക്സെൻഡർ വഴി മോശപ്പെട്ട ബ്ലൂ ഫിലിമുകള് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ സെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്ക ൂത്തിലൂടെ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടന്മാരുടെയും നടിമാരുടെയും ഫോട്ടോകൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാ തയ്യാറായത് അവന്റെ മനസ്സിൽ പേടിയില്ലാതെ പോയിരിക്കാൻ ഇമാം പറയുന്നതിന് അർത്ഥം അറിയുന്നില്ല മനുഷ്യൻ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ ധാർമ്മികതയുടെ ശോഷണം അവന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ നഷ്ടം മൂല്യച്യുതി എവിടത്തോളം എത്രത്തോളം മനുഷ്യൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമസ്കരിക്കാൻ തന്നെ വരുന്നില്ല അവസാനം നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പോലും നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്കാരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്സാപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സകല മെസ്സേജുകളും റാഹത്തായ നിലയിൽ എത്തിപ്പെടണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് പോലും മാറിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ മൊബൈലിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എല്ലാ പള്ളിയുടെയും ജനൽ വഴിയും വാതിൽ വഴിയും പൊതുവെടുത്ത് കയറുന്ന തരത്തിലൊക്കെ എഴുതി പക്ഷെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നവരാരാ ഉള്ളത് ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നവർ ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സൈലന്റ് മോഡ് സൈലന്റ് മോഡിലാണ് കാരണം എന്താ ഇവന് വരുന്ന കോൾ അത്രത്തോളം തിരക്ക് അത്രത്തോളം തിരക്ക് ദുന്യാവിന് വേണ്ടി അത്രത്തോളം അവന്റെ സമയത്ത് വൻ ചെലവഴിക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നോക്കണം ആരൊക്കെയാ വിളിച്ചത് ആരൊക്കെയാ വിളിച്ചത് ഇമാമുടെ സുബാന പറയുന്നത് അതൊന്നും പിന്നെ ചെല്ലാൻ സമയമില്ല ഇതിങ്ങനെ അടുത്ത് നോക്കലാ എവിടെ എത്തിപ്പോയി മനുഷ്യന്മാർ ഇമാമ ദ്വാരക്കാൻ അവന് വേണ്ടി അവന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പങ്കാളിയാകാൻ അവനില്ല ഇമാമു അല്ല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കൻ ഇമാമ് തിരുവനന്തപുരംകാരനാ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്ക ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയരുത് സാധാരണ മനസ്പൂർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇമാമ കാസർഗോഡ് കാരക്കൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ദ്വാരക്കാണ് വടച്ചറപ്പ് ഈ നാട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവണേ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവണേ എന്ന് ദ്വാര ചെയ്യുമ്പോ നാട്ടിലുള്ളതാകുന്ന ധാർമ്മികതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ആമീം പറയാനില്ല അവനിറങ്ങിപ്പോൾ സാധനം മുന്നിൽ നിറങ്ങിത്തി എവിടെ എത്തി കാലം ഞാർക്ക് വേണ്ടി ഉത്സാഹ ദ്വാരിച്ചേക്കുന്നു ഈ നാട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവണം വറക്കത്തുണ്ടാവണം റാഹത്തുണ്ടാവണം ഇവിടുത്തെക്കാരുടെ കച്ചവടത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവണം ഒക്കെ ഉസ്താദ് പൊട്ടിക്കാരൻ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സുബാന അള്ളാഹുലൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആമീൻ പഠിക്കാൻ ഏതാനും കൊച്ചുകുട്ടികൾ അത് തന്നെ മദ്രസ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാ ആ പിള്ളേർ പോയാൽ ഉസ്താദ് തന്നെ കണ്ണൂരിട്ട് മദ്രസ വരുമ്പോൾ നീ എന്താണ് വരാൻ ഹയവാനെ ദ്വാരൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികളോട് പേടിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രം അവർ കുറച്ചും കൂടെ വരുത് മുടിയൊക്കെ ഇച്ചിരി ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് റാഹത്തായ നിലയിൽ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ അവനും ഇങ്ങോട്ടില്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടത് പറയാനുണ്ട് കുട്ടികളുടെ മുടി കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രധാരണം ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം പറയാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയാനും വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കടക്കാൻ ഷാല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് സംബന്ധിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലം അവൻ മരണത്തോടു കൂടി അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും കബറിലും അറിയും മഹ്ഷറയിലും അറിയും മഷറയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുമ്പോ വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ അവന്റെ കൈകൾ സംസാരിക്കും കാലുകൾ അവന് വേണ്ടി സാക്ഷി നിൽക്കും നന്
നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താര നൽകിയ ആരോഗ്യത്തെ മറക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകി പടച്ചറപ്പ് ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നാല് കാര്യങ്ങളല്ലേ മഷറയിൽ ചോദിക്കുക നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് മഷറയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചവനെ ചോദിക്കുക അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാതെ മുന്നോട്ടോ പിൻപോട്ടോ വലതുഭാഗത്തോ ഇടതുഭാഗത്തോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു മറിയാൻ പറ്റൂല നബിയുനാസുഹി لا تزال قدما عبد حتى يسأل عن ربعي عن عمره فيما أفنا وعن شبابه فيما أبلا وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أوفقا وماذا عملا فيما علما ഈ ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ കബറിലേക്ക് പോയ കബറിൽ നിന്ന് മഷറിയിലേക്ക് ഉയർന്നെത്തേപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് മനുഷ്യനെത്തി നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവനെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന കൊലമാണ് അവന് വേണ്ടി നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമത്രേ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാതെ അവന്റെ വെച്ച കാലൊന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റൂല എന്ന് അള്ളാഹു നൽകി ആയുസാണ് അവന്റെ ബാല്യകാലമാകട്ടെ കൗമാരകാലമാകട്ടെ അവന്റെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായട്ടെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അവന് നൽകിയതാകുന്ന ആയുസാണ് ആയുസാണ് അമ്പത് കഴിഞ്ഞതായ വാക്കളില്ലയോ ഉപ്പമാരില്ലയോ ഉമ്മമാരില്ലയോ ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞതാകുന്ന യുവതി യുവാക്കളില്ലയോ പതിനഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയ കൗമാര പ്രായക്കാരില്ലയോ പത്തിലേക്ക് എത്തിയതാകുന്ന ബാല്യത്തിലുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരില്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പഠിച്ചു വെക്കണേ അള്ളാന റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവയാ നിരക്ക് നൽകി ആയുസിനെ പറ്റി ടോട്ടൽ ചോദിക്കുമെന്ന് മനുഷ്യന്റെ ആയുസിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയമല്ലയോ അവന്റെ യുവത്ത കാലഘട്ടം ആ യുവത്ത കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി എടുത്തു ചോദിക്കും അത്രേ നീ യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര നമസ്കരിച്ചടാ എത്ര നോമ്പ് പിടിച്ചടാ എത്ര പാപങ്ങളെ സായിച്ചടാ എത്ര നിരാരംബര കവലംബമായടാ എത്ര നിരാശ്രയർക്ക് ആശ്രയത്വം കൊടുത്തടാ എന്ന് അള്ളാഹു നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി കൊടുക്കണേ മറുപടി കൊടുക്കണേ അതിനു വേണ്ടി ദുനിയാവിൽ നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയണേ പാവങ്ങളെ സായിക്കാൻ അഗതികളെ സായിക്കാൻ നിരാലംബര കവലംബമാകാ നിരാശ്രയ ആശ്രയത്വം കൊടുക്കാൻ ഹൗസിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സമയത്ത് ചെലവഴിച്ചു അല്ലാ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അഗതികളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സമയം ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് കരുമക്കാട് ദേശത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദര സഹോദരിമാരോട് കുമ്മരമുസ്താദർ ചോദിക്കാറുള്ളത് യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിച്ചാൽ മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ മറുപടി നൽകാൻ കഴിയുമോ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നീ സ്വരൂപിച്ച ധനവും എവിടെ നീ ചെലവഴിച്ചു എന്നും അള്ളാഹു നിന്നോട് ചോദിക്കും അത്രേ ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് അറിയാതെ നിന്റെ കൈമുതലേക്കാക്കിയ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഇൻകം എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കും അത്രേ ഓരോ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകൾ വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുമാനത്തിന്റെ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണ് നീ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ഹലാലാണോ എന്ന് ചോദ്യം 
ഉണ്ടാവുമേ എവിടെ ചെലവഴിച്ചടാ എന്നും അള്ളാഹു നിന്നോട് ചോദിക്കുമേ എവിടെയൊക്കെയാണ് നീ ചെലവഴിച്ചത് എന്നും അള്ളാഹു നിന്നോട് ചോദിക്കുമെന്ന് നബിയുനാറസൂലി ഈ ദുനിയാവാകുന്ന കുറഞ്ഞ കാലഘട്ട ജീവിതത്തിൽ നീ അറിഞ്ഞതാകുന്ന അറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നും അള്ളാഹു നിന്നോട് ചോദിക്കും അത്രേ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്ത അറിവുകൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്ത അറിവുകൾ ഉസ്താദുമാര് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും പ്രസംഗത്തിലൂടെയും വഴിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നൽകിയ അറിവുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചറിഞ്ഞതായ അറിവുകൾ അതിലൂടെ ടിയെടുത്തതായ അറിവുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അമലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ചോദിക്കുമേ ചോദിക്കുമേ മറുപടി കൊടുക്കാതെ വെച്ച കാലെന്ന് മുമ്പോട്ടോ പിറകോട്ടോ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മാറ്റാൻ പറ്റൂല എന്ന് നബിയോന റസൂലുള്ളാഹി ആ സമയത്ത് വടച്ചുറബിനോട് പറയാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹുവെ ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ യുവത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ ആയുസിൽ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചു ഹോസി എന്ന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെ ഞാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹുദിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുദിനെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിന്റെയും എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ഒക്കെ അള്ളാഹു പരീക്ഷ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു വിജയത്തിലെത്തിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹു സാരിഹ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഉന്നതമായ വിജയം അള്ളാഹു ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അവരെ കൊണ്ട് നമുക്കും അവർക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉന്നതമായ കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദം കരഗതമാക്കി നാടിൻ്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുത്തക്കീയങ്ങളിലും മുഹ്ലസീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ അലഹമുലിമുദീൻ سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد شدرة الأسر النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأسلية والبهدة السنية والرتبة العلية من اندرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وبارك وصل وسلم عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين أرحم الراحمة يا الله نقلني سيقريكنا يا الله അർഹമു റാഹിമായ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഈ ഒരുമിച്ചൂടൽ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജലിസാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാ തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചറബെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാർ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിനടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലവിധ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരാണ് അള്ളാ പടച്ചറബെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ വിട്ടുപറ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഹൃദയത്തിൽ നഖന്തയെ നീക്കം ചെയ്യണേ അല്ലാ അഹങ്കാരത്തെ നീക്കണേ അല്ലാ ലോകമാന്യത നീക്കണേ അല്ലാ അകപ്പെരുമയെ നീക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ വരിഫത്താകുന്ന നൂറുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സംശുദ്ധമാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചറപ്പേ ഞങ്ങളുടെ നീയത്തുകൾ നീ മുഴുവനും കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് നീയത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ വന്നു ചേർന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർക്കുണ്ട് അല്ലാ ബക്കറ്റിലായും അല്ലാതെയും പൈസ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സഹോദരിമാർ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ നീയത്തുകൾ കപൂരാക്കണേ അല്ലാ ഏത് പരിപാടിക്കും ഔസിയെ പരിപൂർണമായി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ സഹോദര സഹോദരിമാർ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള യുവാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ പടച്ച റബ്ബേ അവരുടെ നീയത്തുകൾ കപൂരാക്കണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചറബ് 
കുറേ രോഗികളുണ്ട് രോഗശമനം നൽകണേയല്ല ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളുമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് പരിപൂർണ ശിവ നസീബാക്കണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാതെ നൊമ്പരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് സാരികവും സാരികത്വമായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മക്കളെ നീ സാരിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഹാബിദീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഹഫലീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ നിന്നറിഞ്ഞ ആരാധിക്കുന്ന മുത്തക്കയ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണയല്ലാ മുഹ്ലിസീങ്ങളിൽ പെടുത്തണയല്ലാ അഞ്ച് വക്കത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന മൊമിനീയങ്ങളിൽ പെടുത്തണയല്ലാ പടച്ചറപ്പേ മക്കളെ കൊണ്ടു ദുന്യാപുരം ആഹ്റത്തിലും വിജയിക്കുന്ന മൊക്മിനീയങ്ങളായി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ പടച്ചറപ്പേ സർവോപരി കടമുള്ളവരുണ്ട് ഉള്ള കടങ്ങള് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ തുറസ്സാക്കണേ അല്ലാ ഹലാലായ സാമ്പത്തികം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അത് ദീനട പകരിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചറപ്പേ ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിന്റെ പരിപാലക സിമതി അംഗങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തകര് പടച്ചറപ്പേ ഈ വിനീതനുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വിനീതന് ഭക്ഷണം നൽകിയ ഷെരീഫ് സാഹിബ് അതുപോലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ദേശത്തുള്ളതാകുന്ന ഷംസീർ എന്ന സഹോദരനടക്കം ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ നീയത്തുകൾ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ വഴക്കായിൽ നിന്ന് വെള്ള ബക്കറെന്ന സഹോദരനടക്കം ഒരുപാട് ആളുകൾ വിനീതനുമായി ബന്ധമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ പടച്ച റബ്ബേ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഈ നാട്ടിലെ മഹല്ലിൽ വിനീതന്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാല വിപത്തുകളെ തൊട്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ സർവോപരി ഞങ്ങളുടെ ആക്യപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ആക്യപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ കെരുമത്തുകൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നൂറു കി പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രഭാവലയം തീർക്കുന്ന ഹബീബേ അരുതായ്മയുടെ ആലയത്തിൽ മോചനത്തിന്റെ വെള്ളിടികൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ആ സമുദായത്തെ മുഴുവനും മാതൃകായോഗ്യമായ സമുദായമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്താകമാനമുള്ള മാനവികതയുടെ മനതലങ്ങളിൽ മദീനതയോടുള്ള അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മവല്ലരികൾ തീർത്ത ഹബീബേ അവിടത്തേക്ക് സലാം അവിടത്തേക്ക് സലാം അസലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയ സയ്യദന അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിശുദ്ധമാകുന്ന കരുമക്കാട് ദേശത്ത് നിന്ന് സുന്ദരമാകുന്ന ഈ വാളിന്റെ പരമ്പര ഈ സുന്ദരമാകുന്ന രാവുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ മുത്തനബിയുടെ ചാരത്തേക്ക് ഈ രാവുകൾ നിന്ന് ഹബീബിന്റെ ചാരത്തേക്ക് പരിശുദ്ധമാകുന്ന മദീനയിൽ ഹുബേ ഹദറായിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചുംബനം വെച്ചുറങ്ങുന്ന ചാരത്തേക്ക് മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വരാത്ത് സലാമിന് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ അതിലൂടെ ആ ഹബീബിന്റെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ മതത് നൽകണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ ഹിഫത് നൽകണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ ഹിർസിലാക്കണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ മതത് നൽകണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് ചേർന്ന പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ വാതിന്റെ മതിരസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഉപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് യുവ ുണ്ട് യുവതികളുണ്ട് വടച്ചറബേ അവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ സർവോപരി ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗീയ വിരപ്പ് കബറിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗീയ വസ്ത്രം നീ അണിയിക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പുജിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങൾ പാനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല 
പടച്ചറപ്പേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നാളെ നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടത്തോടൊപ്പം അറിശിന്നതനിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടത്തോടൊപ്പം ലിവാ ഉൽഹന്ദെന്ന കൊടുക്കീലണി നിരത്തണേ അള്ളാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പ്രവാചകന്റെ തൃക്കല്യാണത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളിക്കണേ അള്ളാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പ്രവാചകന്റെ തൃക്കരം കൊണ്ട് ഹൗദൽ കൗസറ മതി വരുവോളം നുകരുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം പാപികളും ദോഷികളുമായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ ിവസ്ലം <laughs> സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാറബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം